క్రాంతి కృష్ణ శ్రీలు ఇద్దరు కలిసి వాల్సిందిగా కోర్చు వ్యక్తులు ఉన్నారండి బలమైన వ్యక్తులు అందులో మొదటిగా శ్రీ పద్మరాజ్ గారు పద్మశ్రెడ్డి గారు కుర్రి కృష్ణారెడ్డి గారు తర్వాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రీ సంగీత ఆదిత్య గారు శుభకృతనామ ఉగాది నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మన తెలుగు సంవత్సరాది ఈరోజు మనం కలవటం నిజంగా ఒక గొప్ప విషయం అద్భుతమైన రోజు ఈరోజు అలాగే శ్రీ పిఆర్ క్రియేషన్స్ అని మేము ఏదో సరదాగా అనుకుని మా రెడ్డి గారు మా రెడ్డి గారు అలాగే కృష్ణారెడ్డి గారు ఒంగోలు మా హీరో వాళ్ళ నాన్నగారు అలాగే పద్మరేఖ మే అందరం కలిసి ఒక సరదాగా తలుపులమ్మ తల్లి ఆశీస్సులతో ఒక సినిమా చేయాలి తలుపులమ్మ తల్లి అని అనుకున్నాం తర్వాత అది అరాగా కార్యరూపం దాల్చి నేను షూటింగ్స్ బిజీగా ఉంటాం వాళ్ళు చక్కగా కోఆపరేట్ చేశారని వచ్చినప్పుడు చక్కగా పర్యవేక్షణ బాధ్యత నాకు అప్ చెప్పారు దగ్గరుండి మొత్తం అశోక్ కుమార్ గారు విజయ రంగరాజు గారు అలాగే మిగతా నటీ నటులు అందరూ బాగా కోఆపరేట్ చేశారు సో ఇక్కడ డైరెక్టర్ అనేది ఒక ఆ పెద్ద ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఓ ప్రముఖ నటుడు పెద్ద ఆయన ఆయన ఒకటే అన్నాడు నేను చేస్తాను డైరెక్షన్ అప్పుడే ఎవరికి చెప్పకండి సెకండ్ షెడ్యూల్ అయినా అంది గౌతమ్ గారు సాంగ్ రిలీజ్ అప్పుడు పేరు చెప్దామని చెప్పారు అందుకని ప్రస్తుతం ఆయన షూటింగ్లో ఉన్నాడు అందుకని మేము ఆయన పేరు గోపింగా ఉంచాం సో మా కొత్త రంగుల ప్రపంచం ఉగాది రోజున ఈ సంవత్సరం మేము ఈ టైటిల్ కూడా ఇప్పుడే చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఈ సినిమాకి పనిచేసినటువంటి ప్రొడ్యూసర్ ముగ్గురు కూడా కొత్తయి అలాగే మా హీరోయిన్ కొత్త రంగుల ప్రపంచానికి హీరోయిన్ స్వాగతం కొత్త రంగుల ప్రపంచానికి హీరో స్వాగతం ఇక మిగతా అందరూ మీకు చిరపరి చిరపరిచితులే ఇప్పుడు ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ అమ్మాయి ఎవరు అమ్మాయి కదండి మా అమ్మాయి ఇప్పుడు సీక్రెట్ పెట్టాను ఏంటంటే ఒక్కొక్క యాంగిల్లో ఒక్కొక్కళ్ళు వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవాలి మనం అని చెప్పి అంటే షీఈస్ వెరీ గుడ్ డ్యాన్సర్ వెరీ గుడ్ పెర్ఫార్మర్ నేను చెప్పకూడదు అది సో మన కథకి ఎవరైతే చాలామందిని చూసాం మేము బట్ ఇంకా చూసాక ఇంట్లో మన అమ్మాయిని పెట్టుకుని మనం ఎక్కడో ఎదగటం ఎందుకని చెప్పి మా డ్యాన్సు ఏంటంటే ఈ సబ్జెక్ట్లో ఫైట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫైట్స్లో కానీ డ్యాన్స్లో కానీ అటు పెర్ఫార్మెన్స్లో కానీ అద్భుతంగా చేసింది మేమే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అసలు మా కెమెరామెన్ డిఓపి గారిని ఆయన డిఓపి శివ గారు చాలా అద్భుతంగా ఆ పిక్చర్ వేసిన ఒక కావ్యం చేసినట్టు తీశాడు ఆయన సో మీ జర్నలిస్ట్ మిత్రుల ఆశీస్సులు ఉండాలి ఇప్పుడు కొత్త హీరోని మనం చాలామందిని మనం బాంబే నుంచి అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాం వైషుడ్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ముందు అని చెప్పి ఒక స్టెప్ తీసుకుని చేసామండి ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు అన్ని రంగాల్లో ముందు ఉన్నట్లే మా మన తెలుగుదనం నుంచి వచ్చిన హీరోయిన్ని తీసుకుంటే తెలుగుదనం కమ్మదనం అంటారు కాబట్టి అలాగా మనకి అద్భుతమైన మనమే అవకాశాలు నాలుగైదు ఇస్తే కదా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న హీరోయిన్స్ నిలబడతారని చెప్పి ఉద్దేశంతో మా అమ్మాయిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ కథ పరంగా చూస్తే అద్భుతమైన కథ అద్భుతమైన డిజైనింగ్ అద్భుతమైన ప్లానింగ్ అని చెప్తుంటారు మేము అందరం మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఒక తెలియని ట్విస్ట్ ఉంది కథలో దాని పరంగా మేము అనుకున్న క్యారెక్టర్స్ కోసం 
ఎక్కువ మేము ఇక్కడ బాంబేకి వెళ్ళలేదు లేకపోతే ఇంకో చోటకి వెళ్ళలేదు మేము అను అనవసరమైన ప్యాడింగ్ అయితే మేము పెట్టలేదు సినిమాలో కథ ప్రకారంగా ఒక నిర్మాతగా ఒక అశోక్ కుమార్ గారు క్యారెక్టర్ అద్భుతంగా ఉంటుంది అలాగే చాలా ట్విస్ట్లు ఉన్నాయి అశోక్ కుమార్ గారు క్యారెక్టర్లు అలాగే మా విజయ రంగరాజు గారు మా మాకు ఇంకోటి మీకు నాకన్నా చిన్న అయినా ఆయన నాకు మా మెడ్రాసులో ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అయ్యప్ప మాలేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను ఆయన ఒకేసారి అయ్యప్ప మాలేసాం నిజంగా ఆయన మా చూడండి మరి మా నాన్నగారు ఆధ్వర్యంలో అయ్యప్ప మాలేశారు నిజంగా అద్భుతమైన ఆయన కంబ్యాక్ భైరవ దీపం అవన్నీ చూసిన మేమందరం చాలా అద్భుతంగా ఫీల్ అయ్యాం విజయ రంగరాజు గారు అద్భుతంగా ఉన్నాము అంటే ఒక్కొక్క నేను అంటే మిగతా వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడలేదు ఆల్ విలన్స్ అందరూ గొప్పవాళ్ళు అండి గొప్ప మనసు ఉన్న వాళ్ళు అంటే నేను పనిచేసిన వాళ్ళు అందరికీ ఇంక్లూడింగ్ విజయ రంగరాజు గారు పాత త్యాగరాజు గారు కానీ మా నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన మా గురువు గారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు కానీ కైకాల సత్యనారాయణ గారు కానీ రాజనాల్ గారు కానీ విలన్స్ మా మా శ్రీహరి కానీ విలన్స్కి ఎందుకో మంచి మనసు ఉంటుంది అది హీరోలకు ఉండదని నేను అట్లా మళ్ళీ దానికి కాంట్రవర్సీ చేయొద్దు ప్లీజ్ ఎందుకంటే అంటే మేము ఎక్కువ ట్రావెల్ అయ్యింది విలన్స్తో కాబట్టి సో అది మాకు బాగా ఒక తృప్తిని ఇచ్చింది మా మా విజయ రంగరాజు గారికి ఆయనకి మేము ఏమిచ్చాము ఆయన ఏం తీసుకున్నాడు ఆయన ఒకటే అన్నాడు అంతే వీరిద్దరికీ మేము శిరసు వచ్చే పాదాబంధం చేస్తాం ఎందుకంటే చాలా చక్కగా షార్ట్ అయిపోగానే ఏమండి పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అని అడగంగానే నా దిష్టి తగిలేటట్టు ఉంది మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక దిష్టి తీయించండి అని విజయ రంగరాజు గారు అంటుంది అంటే అలాగే ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఒక పోలీస్ ఆఫీసరు కథకి ఇంపార్టెంట్ ఎవరెవరో పేర్లు చెప్తుంటే వద్దండి మన కృష్ణదేజ ఈ కృష్ణదేజ అని పెడదాం పోలీస్ ఆఫీసరు మనం ఒక ఒక స్టెప్ మనం తీసుకోకపోతే ఎలాగ అని చెప్పి ఆయన్ని ఒక క్యారెక్టరు అలాగే రవీంద్ర అని ఇంకా చాలామంది దీంట్లో యాక్ట్ చేశారంట చాలామంది మహిళా నటీమాలు ఉన్నారు ఫస్ట్ టైము ఇప్పుడు మా మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఫస్ట్ టైము టిఎంటిఏయు వైస్ ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణ మూవీ అసోసియేషన్కి వైస్ ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణ మూవీలో ఉన్నటువంటి ఎంతమంది నటీనట్లు ఉన్నారు మన స్ట్రెంగ్త్ మనం ఎందుకు పోగొట్టుకోవటం క్యారెక్టర్ పరంగా ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇంచుమించు సుమారు ఒక నలభై మందికి అయితే మేము అవకాశాలు ఇచ్చాం దాంట్లో లోకల్ టాలెంటే వాడాం దాంట్లో సో ఒక ప్రెసిడెంట్గా వైస్ ప్రెసిడెంట్గా న్యాయం చేసిందని చెప్పి నేను గంటాపథంగా చెప్పగలను అలాగే ఇంకా ఒక ఇంచుమించు ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు కంప్లీట్ అయింది ఎందుకంటే మేము మధ్యలో ప్రెస్ మీట్ పెడదాం అనుకున్నాం షూటింగ్ డేట్లు లేక ఇమీడియట్గా షూటింగ్ చేయడం వల్ల పాత్రికే మిత్రులకి చెప్పలేకపోయాం ఉగాది రోజు చెప్తాం తర్వాత ఇంకా అద్భుతమైన ప్రెస్ మీట్ పెట్టి తర్వాత మొత్తం రివీల్ చేద్దామని చెప్పి ముందు మీ దగ్గరికి టైటిల్ చెప్పడం జరిగింది కొత్త రంగుల ప్రపంచం అని అలాగే ఒక సాంగ్ అయింది ఇంకా ఇప్పుడు విజయ రంగరాజు గారు అశోక్ కుమార్ గారు హీరో హీరోయిన్స్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఇంకా ఎపిసోడ్స్ ఫైట్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సో నేను కూడా దీంట్లో నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృష్ణారెడ్డి గారికి అలాగే రెడ్డి గారికి అలాగే మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి అందరికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే సినిమాలో ఒక డైరెక్టర్ నేను ఒక డైరెక్టర్ క్యారెక్టర్ అది ఏమంటే నాకు ఫోన్లు ఏమంటే మీరు ఏదో సినిమా తీస్తున్నారంటే నేను సినిమాలో డైరెక్టర్ క్యారెక్టర్ అని నేను సినిమా తీయడం కాదు నేనే ఏదో యాక్టర్గా యాక్ట్ చేశాను దాంట్లో అలాగే ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ అబ్బాయి సంగీత ఆదిత్యానండి మనిషి అలా ఉన్నాడు కానీ ఒక పాతికేళ్ళు అంత ఉంటాయి అన్నాడు అన్నాడు ఇతను కడుపు చేత పట్టుకుని పాండ్య బజార్ వెళ్ళే మన మద్రాసు సంస్కృతి లాగే ఇక్కడ కూడా కృష్ణానగర్లో నేను ఆయన పూరి జగన్నాథ్ గారు ఉన్నటువంటి కృష్ణానగర్ బి బ్లాక్లో మేమందరం ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు ఈయన ఏం చేశాడంటే నేను ఇంకో ఆయన ఉంటే ఈయన ఒకరోజు హార్మోనియం పెట్టేసుకుని వచ్చాడు మాకే దిక్కులేదంటే నువ్వేంట్రా నాయన అని రోజు పాటలు పాడేవాడు ఎంటర్టైన్ చేసేవాడు ఎన్ని సరే అని చెప్పి నేను అప్పుడు వందే మాత్రం శ్రీనివాస్ గారు అనుకుంటా వారికి పరిచయం చేశాను తర్వాత ఆయనకి ఎందుకో అవకాశాలు రాలేదు మలయాళం ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాడు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఎదుర్కొంటూ వచ్చారు ఈ సినిమాకి అద్భుతం ఉండే అద్భుతమైన సాంగ్స్ కానీ అద్భుతమైన రీ రికార్డింగ్ కానీ ఆయన ప్రతిభ అంతా ఈ సినిమా చూపించాడు ఈ ఈ సినిమా తర్వాత శ్రీ సంగీత ఆదిత్య చాలా బిజీగా ఉంటాడని మీ అందరూ తెలియజేస్తున్నాం ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఈ సినిమా విషయాలు మరి ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయింది ఇప్పుడు మా అశోక్ కుమార్ గారితో ఒకసారి మాట్లాడుతుంది సార్
ప్రపంచంలో కొత్త కొత్తగా వస్తున్న హీరో హీరోయిన్లిద్దరినీ స సగర్భంగా మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం అమ్మాయి నిజంగా చాలా మంచి టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పటికి ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ అయిపోయి బిజీ అయ్యి ఉండాల్సింది సరే బెటర్ దాన్ నెవర్ చాలా బాగా చేసింది మా హీరో కూడా చాలా బాగా చేశారు ఇద్దరు చాలా చాలా కొత్తగా ఉంటారు ఫ్రెష్గా ఉంటారు స్క్రీన్ మీద తన మీద మొత్తం బాధ్యత సినిమా బాధ్యతలు వేసుకుని దీన్ని సూపర్వైజ్ చేస్తూ ప్రొడ్యూసర్లకి నష్టం రాకుండా చక్కగా ఒక సినిమా తీయించాలని తను పెద్ద రకంగా నిలబడి సినిమాని చక్కగా చేస్తున్నాడు పృథ్వీ ఒక సెట్లో నేను వర్క్ చేస్తూ ఉంటే ఒక కొత్త అనుభూతి కనిపించింది ఎందుకు నాకే ఫ్రెష్గా అనిపించింది సెట్ అంతా బహుశా వర్క్ స్టైల్ కొత్తగా అవ్వడం వల్ల అయ్యి ఉండవచ్చు లేదు అందరినీ అంటే ఎంతో కసిగా ఉన్న చాలామందిని ఒక దగ్గర కలిపి ఆ కసి కనిపించింది ఒక సెట్లో అనిపించింది నాకు ఎందుకంటే చాలామంది తమను తమను ప్రూఫ్ చేసుకోవాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటూ ఒక మంచి అవకాశం రావడంతో అందరూ చాలా చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఈ సినిమా చేస్తున్నారు మనందరికీ తెలుసు అసలు సినిమా తీయడమే పెద్ద యజ్ఞం ఈ రోజుల్లో సినిమా తీయడం ఒక యజ్ఞం అయితే దాన్ని ప్రజల ముందుకు తీసుకురావడం ఇంకో యజ్ఞం ఆ తర్వాత ప్రజల్ని సినిమా హాల్కి తీసుకురావడం మరో యజ్ఞం ఇన్ని యజ్ఞాల తర్వాత యజ్ఞాలు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు సినిమా నిర్మాతలు ఒక మంచి సినిమా తీయడానికి వాడు కంకణం కట్టుకున్నారు ఈరోజు మొట్టమొదటి రోజు ప్రెస్ ముందుకి వచ్చి మా ప్రెస్ మిత్రుల ముందు ఈ టైటిల్ని అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా చాలా 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 విషయాలు ఉన్నాయి విశేషాలు ఉన్నాయి అవి మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా సినిమా రిలీజ్ వరకు కొంచెం 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 చెప్పుకుంటూ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాం పాత్రికేయ మిత్రులకి మనవి చిన్న ఇది ఈ చిన్న సినిమాని చాలా పెద్ద సినిమాగా ప్రజలకి అందించి వాళ్ళందరూ ఓపెనింగ్స్ మిస్ చేయకుండా వచ్చి ఈ సినిమాని పెద్ద విజయం చేకూర్చేలాగా మీ అందరూ మా సహకరిస్తారని పేరు పేరున ఆశిస్తూ సెలవు ఉగాది శుభాకాంక్షలు ప్రస్ వారికి మీడియా వారికి అందరికీ నమస్కారం ఇక్కడ గద్దెని అలంకరించిన వాళ్ళకి అందరికీ మరీ మరీ నమస్కారాలు చెప్పుకుంటూ కొత్త ప్రపంచ లోకం కొత్త రంగుల ప్రపంచం దీంట్లో కొత్తగా హీరో హీరోయిన్స్ వచ్చారు అశోక్ కుమార్ గారు చెప్పారు హీరోయిన్ ఎప్పుడో వచ్చి ఎప్పుడో పెద్ద హిట్ అవ్వాల్సిందని అదేం లేదు లేటుగా వచ్చినా లేటెస్ట్గా వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ మనం ఆశీర్వదించాలి ఫస్ట్ డే హీరోయిన్ గారి పర్ఫార్మెన్స్ హీరో గారి పర్ఫార్మెన్స్ చూసి మీరు ఇద్దరు వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి దృష్టి తీయించుకోండి ముందు అని వాళ్ళ అమ్మగారికి చెప్పాను నేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాదాపు నాకు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ అనుభవం సినిమా ఫీల్డ్లో శ్రీదేవి జయప్రద వాళ్ళందరినీ కూడా చూస్తూ వస్తున్నాను కానీ ఈ ఫస్ట్ సినిమాలోనే దాదాపు ఒక పాతిక సినిమాలు చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ కనిపించింది ఆ అమ్మాయిలో అబ్బాయిలో దానికి నేను బాగా స్టన్ అయిపోయాను నేను అంత బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు డైలాగులు చెప్పడం కానీ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో కానీ ఆ ఫస్ట్ డేనే హీరో గారు వచ్చేసి హీరోయిన్ని పొగిడారు నా దగ్గర అమ్మాయి మామూలుగా గ్లిజరిన్ పెట్టుకుని ఏడవటం అలాంటిది ఏం లేదు సీన్ చెప్తే ఆటోమేటిక్గా కంట్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది అటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ చేసిందంటే ఆయన చెప్పారు తర్వాత ఎదురుకుండా నేను చూశాను దానికి హ్యాండ్సప్ ఇంకా పోతే నాకు ఇందులో చాలా మంచి క్యారెక్టరు భైరోదీపాన్ని కూడా మర్చిపోయాను నేను అటువంటి క్యారెక్టరు యజ్ఞాన్ని కూడా మర్చిపోయాను నేను అటువంటి క్యారెక్టరు అలాంటి అవకాశం ఇచ్చిన పృథ్వీ గారికి లైఫ్లో నేను మర్చిపోలేను నా పరిచయం ఫస్ట్ పృథ్వీ గారు కాదు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆంధ్ర క్లబ్లో నేను కలుసుకునేవాళ్ళం నాకు ఫస్ట్ టైం కన్నీస్వామిగా అయ్యప్ప 
మాల వేయించింది వాళ్ళ నాన్నగారే మొత్తం కన్వీనియన్స్ దగ్గర నుంచి ఖర్చుల దగ్గర నుంచి అన్నీ వాళ్ళ నాన్నగారే పెట్టుకున్నారు ఆ రోజుల్లో అది ఒక పుణ్యం అన్నారు నేను ఒప్పుకోలేదు కానీ అది ఒక పుణ్యం ఫస్ట్ కన్యాస్వామికి ఖర్చు పెట్టుకోవడం అది నాకు పుణ్యం అయ్యా నీకు కాదు కాబట్టి దీనికి నువ్వు ఫీల్ అవ్వాల్సిన పని లేదు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పి నాకు ఆ రకంగా ఇచ్చేశారు ఇకపోతే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అన్నారు ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు నేను ఆ షూటింగ్ రోజు చూస్తూనే ఉన్నా ప్రతిరోజు కానీ ఆయన ఆర్టిస్ట్ అనే అనుకున్నాను కానీ ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని అనుకోలేదు ఎందుకంటే హావభావాలు అలాగే ఉన్నాయి ఆయనకి ఇప్పుడే ఓపెన్ అయింది నాకు తెలిసింది ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని చెప్పేసి అందులో అద్భుతమైన మ్యూజిక్ అందించారన్న సినిమాకి మెయిన్ హార్ట్ లాంటిది గుండె లాంటిది మ్యూజిక్ అది ఈరోజు ఆయన ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారంటే అంత బాగా మ్యూజిక్ చేశారనేది చాలా పెద్ద విషయం ఇకపోతే కెమెరామెన్ గురించి చెప్పాల్సిన పని లేదు ప్రతి షాటు ఎంత టైం అయినా పర్లే ఒక్క రోజైనా పర్లే ఒక్క షాట్ తీయాలి మంచి షాట్ తీయాలని చెప్పేసి ఆ తాపత్రయం గల కెమెరామెన్ ఇకపోతే ఇందులో అశోక్ కుమార్ గారు పృథ్వీ గారు గీతా సింగ్ గారు కృష్ణ తేజ గారు వీళ్ళందరితో నటించడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ సినిమా బాబా దయ వల్ల పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలి ఇండస్ట్రీలో ఇందులో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ పిల్లర్స్ లాగా నిలబడాలి అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు ఏంటనేది ఒకటి ఒక సౌండ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే రోజు షూటింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు దాని ఏమనేదంటే ఇలాగ ఆర్టిస్ట్గా చేయడం వేరు ఒక నిర్మాణ బాధ్యతలు తీసుకోవాలంటే అది చాలా కష్టం అది అది మేనంటే మనం ఫస్ట్ ఏమంటాం మామూలుగా థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ ఏదైనా మనం లాగేస్తామని చెప్పి పాపం వీళ్ళందరూ వీళ్ళ కృషి ఎక్కువ ఉంది మా రెడ్డి గారు కానీ వెనకాల కూర్చున్నాం కదా రెడ్డి గారు మా మేడం అలాగే మా కృష్ణారెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ డబ్బులు మంచినీళ్ళ ఖర్చు పెట్టి మీరు పర్యవేక్షణ చేయండి అంటే ఆఖరికి ఆమెకు పాతిక సినిమాలు అనుభవం వచ్చేసింది అనమాట ఆమె ఆమె సిగ్నేచర్లు పెట్టడం ఆమె డబ్బులు ఇవ్వడం ఏమంటే ఇక్కడ ఏంటి ఏడు వేలు పెరిగింది అమ్మ ఇవన్నీ మాకు తెలియవు మేము ఏదో ఆర్టిస్ట్గా అయిపోయాక మేము సాయంత్రం అవంగానే డబ్బులు తీసుకుని బయలుదేరటం ఎన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయని మాకు తెలియదు సో ఇది ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నీ తెలిసి ఉండాలి నటుడికి కూడా సో ఇంకెవరైనా ఉన్నారా మళ్ళీ సరిపోయారా మిత్రులకు అందులో టీవీ ముందు ఉన్న ప్రేక్షకులకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఈ మూవీలో నాకు ఒక మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చిన పృథ్వీ గారికి పద్మారేఖ గారికి మరియు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి మరియు ప్రొడ్యూసర్స్ అందరికీ నా నమస్మంజలి అండ్ ఇందులో నిజంగా పృథ్వీ గారు చెప్పినట్టు ఈ ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే మంచి సార్ అందరికీ తెలుసు వేరే మంచి ఆర్టిస్ట్ను కూడా చూజ్ చేయొచ్చు కానీ ఈ క్యారెక్టర్ను నాకు ఇవ్వడం నా అదృష్టం అయ్యా డెఫినెట్గా నాతో డైరెక్టర్ గారు బాగా చేయించారని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇంతమంది మహామహుల మధ్యన రంగరాజు గారు అశోక్ గారు అలాగే పృథ్వీ గారు అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ హీరో హీరోయిన్స్ అండ్ స్త్రీలు అండ్ క్రాంతి బాగా చేశారు బాగా కోఆపరేట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారికి కూడా సభాముఖంగా కంగ్రాస్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ పద్మరేఖ గారు అసలు మేము మర్చిపోమండి అసలు ఇమ్మీడియట్గా పెద్ద సినిమాల్లో కూడా సాయంత్రానికి వస్తాయి లేదో తెలియదు కానీ మాకు ఐదు గంటలకే మా డబ్బులు మాకు ఇచ్చేసి పంపించారు సంతోషం అందులోనూ ఇంకో విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు యాజ్ ఏ మా ఎలక్షన్లో చూసాము కానీ ఇందులో అందరికీ మెంబర్స్కు ఇవ్వాలి క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వాలి అని ఊకే సభాముఖంగా అందరూ చెప్పారు కానీ ఈ సినిమాలో చాలా వరకు పృథ్వీ గారు కానీ పద్మరేఖ గారు కానీ ఆ మాట నిలబెట్టుకున్నారు ఇంకా వాళ్ళకు సాధ్యమైనంత వరకు ఎవ్వరికి ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఈ సినిమాలోనే ఒక యాభై మంది ఆర్టిస్టులు చేశారంటే మన ఆర్టిస్టులకి ఇవ్వాలి అన్న తాపత్రయము వాళ్ళలో కనిపించింది వాళ్ళు మాట నిలబెట్టుకున్నారు ఇంకా మంచి అవకాశం ఈ సినిమా హిట్ అయ్యి ఇంకా నే మంచి సినిమాలు తీస్తే మాలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి లైఫ్ వస్తుందని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అని డిఓపి గారు మా డిపి అంటే ఒక నిజంగా గుడ్డు కష్టపడినట్టు కష్టపడతాడండి అదే డెడికేటెడ్ ఎవరైనా సరే నాలుగు డబ్బులు సంబంధించిన వాళ్ళ కుటుంబంలో వాళ్ళ మిస్సెస్ ఎంప్లాయరు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయర్ అనుకుంటాం ఆమె కానీ వాళ్ళ ఫాదర్ కానీ మేము ప్రెస్ మీట్కి వెళ్ళినప్ప
అయ్యా బ్రహ్మాండమైన ఇల్లు నలభై లక్షలకు అమ్మేశాడండి పిల్లల కోసం పెట్టామండి మాకు చాలా తృప్తి అండి అన్నాడండి అది నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది డబ్బులు ఇక్కడ సంపాదించడం కడపకి వెళ్ళటం అక్కడ వారు బాగోగులు చూసుకోవటం మా జీవా గారు షూటింగ్ లేకపోతే గుంటూరు వెళ్ళిపోతారు అలాగే ఈయన ఇక్కడ షూటింగ్ లేదంటే కడపలో ఉండరు అనేది మనకు బాగా తెలిసింది డిఓపీ గారు మాట్లాడు అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు పిఆర్ క్రియేషన్స్ అనేది శ్రీ పిఆర్ క్రియేషన్స్ అనేది నాకు కుటుంబం లాంటిది ఆ ప్రొడక్షన్ హౌస్ హౌస్ అనే పేర్లోనే ఉంది ఇల్లు అది సో ఆ ఇంటి పెద్దలు తండ్రి లాంటి స్థానాల్లో పృథ్వీ గారు తల్లి స్థానంలో రేఖా మేడం చెల్లి స్థానంలో మా చెల్లెలు మా బామరి తోతాడు తమ్ముడు అవుతాడు క్రాంతి గారు సో అట్లాగే చిన్నాన్న ఇంకో చిన్నాన్న ముగ్గురు అన్నలు కమల్ గారు గౌతమ్ గారు నరసింహ గారు వర్కింగ్ డైరెక్టర్స్ సో ఇట్లా కుటుంబం ఆ కుటుంబంలోకి నేను దత్తత వచ్చాను అనమాట ఈ పిఆర్ క్రియేషన్స్ అనే కుటుంబంలోకి నేను దత్తత వచ్చినాను అనమాట ఆ దత్తత తీసుకొచ్చిన అంటే వీళ్ళందరినీ అసోసియేట్ చేసి ఒక హౌస్ ఫామ్ చేసిన వ్యక్తి చంద్రన్న అనుకుంటున్నా చంద్రన్న గారు నన్ను తీసుకొచ్చింది ఈ హౌస్లకి దత్తత తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి అంటే ఆయన ఆర్గనైజేషన్ నడుపుతూ ఒక నాదలాగా ఉన్న నన్ను ఇట్లా తీసుకొచ్చి ఒక కుటుంబాన్ని పరిచయం చేసినట్లు అనిపించింది నాకు సో నేను ఎప్పుడు ఎన్ని సినిమాలు చేసినప్పటికీ అది షూటింగ్ లాగానే ఉండేది ఒక సినిమా చేస్తున్నట్లు ఉండేది కానీ అందరూ బయటికి ఉద్యోగానికి వెళ్ళి పొద్దున వెళ్ళి సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేస్తారు కానీ మాకు కుటుంబం స్టార్ట్ అయ్యేది పొద్దున సిక్స్ సిక్స్ ఓ స్టార్ట్ అవుతుంది మాకు అక్కడ ఆ షూట్తోనే ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు అంటే ఈవినింగ్ ఇంటి నుంచి బయటకు పోతున్నట్టు ఉండేది మాకు అలా ఉండేది ఆ కుటుంబం ఆ సారీ నాకు నా కుటుంబం గురించి కొంచెం ఎక్కువసేపు మాట్లాడతాను నేను క్షమించాలి ఆ షూట్ ఎలా ఉండేదంటే ఇంతమంది సీనియర్ ఆర్టిస్టులు వీళ్ళతో వర్క్ చేయటం వాళ్ళతో చాలా అంటే కష్ట అంటే కష్టం అనే మాట లేకుండా చాలా ఈజీగా సింపుల్గా అయిపోయేది ఎంత వర్క్ ఉన్నా ఇంత వర్క్ ఉంది అంటే నేను అనిపించేది కాదు అది ఇంకా టైం సరిపోలేదే అన్న ఫీలింగ్ ఉండేది దట్టు ఆ సినిమా ఇంత క్వాలిటీగా రావటం కోసం రావడానికి కారణం ఇప్పటివరకు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయిందని చెప్పారు సార్ అలా అంత గొప్పగా రావడానికి కరకులు రెడ్డి గారు ఆయన దగ్గర ఒక గోడవనే ఉంటుంది లైట్స్ ఇది ఇది కావాలి అని అడగని అవసరం లేదు ఏం కావాలో తీసుకెళ్ళు అనేవాళ్ళు ఆయన సో నేను ఒక ఫోన్ చేయగానే నాకు ఆ బండ్లో వచ్చేసేవి ఆ లైట్స్ అన్నీ కూడా సో ఆ విధంగా అది ఎక్విప్మెంట్ కానీ లెన్సెస్ కానీ ఏది కావాలంటే అది నాకు ఇచ్చే వ్యక్తి ఇంకో చిన్నాన్న సో అట్లా ఈ సినిమా రావడానికి ఎంత ఇదైంది నేను నాకు వర్కింగ్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు గౌతమ్ సారు కమల్ సారు నరసింహ గారు వీళ్ళంతా కూడా బాగా సపోర్టివ్గా ఉండి నాకు ఈజీ చేశారు వర్క్ని సో ఈ కుటుంబంతో ఇలా ఇదైంది ఇంకో హీరో గారి గురించి చెప్పాలి తను చాలా డెడికేషన్ చాలా ఈజీగా ఆ సీన్స్ అన్నీ కూడా టైం తీసుకోకుండా చాలా బాగా చేసేవారు అలాగే హీరోయిన్ గురించి కూడా సార్ చెప్పినట్టు పెద్దలు చెప్పినట్లు మంచి డ్యాన్సర్ మంచి యాక్టర్ అన్నారు నిజంగా చెప్పాలంటే సాంగ్ షూట్ అయిందండి ఒక సాంగ్ నాకు మంచి లొకేషన్స్ ఇచ్చారు సో ఆ లొకేషన్స్ అంత అందంగా ఉంటాయి అని అనుకున్నాను కానీ నిజంగా ఆ లొకేషన్స్ వల్ల కాదు సార్ ఇచ్చిన కొరియోగ్రఫీ డ్యాన్స్ మాస్టర్ చేసిన కొరియోగ్రఫీకి వాళ్ళిద్దరూ చేసిన ఆ డ్యాన్స్కి అంటే ఆ పర్ఫార్మెన్స్కి నిజంగా చాలా బాగుంటుంది అది అంత బాగా ఇచ్చేశారు ఎంత ఎనర్జెటిక్గా ఎండ ఈ ఈ కాలం అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసు మీకు అవుట్డోర్ అంటే ఎట్లాగో ఉంటుందో అందరికి తెలిసిన విషయం అలాంటిది కూడా చాలా గొప్పగా చేశారు అంత సాంగ్ బాగా రావడానికి ముఖ్య కారణం ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు సాంగ్ అంటే ప్లాట్ ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది దాని తగ్గ సాంగ్ ఇట్లా ఇవ్వాలని చెప్పి మంచి సాంగ్ ఇచ్చారు సో ఇంకా కృష్ణ తేజ గారు రంగరాజన్ గారు అశోక్ సార్ పృథ్వీ సార్ అలాంటి వాళ్ళతో వర్క్ చేసినందుకు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నా ప్రాబ్లమ్ని కూడా అంటే కుటుంబం అని ఇదివరకు చెప్పాను మీకు ఆ కుటుంబంలో ఒక కొడుకు సమస్య వస్తే తండ్రి ఎలా నిలబడతాడు అలా నాకు నిలబడ్డారు థ్యాంక్ యూ సార్ నా ఆర్గనైజేషన్ అక్కడి నుంచి ఖాళీ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పొలిటీషియన్ కన్నుబడింది దాని మీద అప్రస్తుతం అనుకుంటే ఇక్కడ చెప్పడం కానీ చెప్పక తప్పలేదు అలాంటి ఆర్గనైజేషన్ ఖాళీ చేసే టైంలో ఆయన ఉన్న పార్టీ నుంచి ఎదురు తిరిగి బాగా నాకు గట్టిగా సపోర్ట్ ఉండి ఆ ఆర్గనైజేషన్కి కలెక్టర్ గారి దగ్గర రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి ఒక ఇలాంటిది కాదు మంచి ప్లేస్ ఉండాలని చెప్పి ఒక ఖాళీగా ఉన్న బీసీ హాస్టల్ ఖాళీగా ఉంటే అందులోకి షిఫ్ట్ చేయించారు సార్ దగ్గరుండి 
సో అది చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను జన్మాంతం రుణపడి ఉంటాను ఈ కుటుంబానికి ఈసారికి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది సాంగ్ అవ్వకముందే డబ్బులు ఇచ్చేసారు ఫస్టే నాకేం అర్థం కాల సార్ అడ్వాన్స్ ఆ సార్ అనుకుని నేను జోబులో పెట్టుకున్నాను తర్వాత చూస్తే ఫుల్ పేమెంట్ ఉంది అందులో నేను ఆశ్చర్యపోయానండి రియల్గా నేను ఈయన అన్నారు కదా షూటింగ్ అయిన తర్వాత అని నాకు అవ్వకుండానే ఇచ్చేసారండి నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది సార్తో కూడా చెప్పాను రియల్ గ్రేట్ అండి ఇప్పుడు సాంగ్ అయిన తర్వాత డబ్బులు ఇస్తారా లేదా అని ఆలోచించిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి రియల్గా కానీ ఇట్లా ఇవ్వడం అనేది నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండింది తర్వాత హీరో హీరోయిన్ వాళ్ళిద్దరు ఏం కష్టపడి వర్క్ చేశారంటే రియల్గా చాలా గ్రేట్ అసలు ఇంకా మేడం అవుతే వన్ షాట్ అంతే ఓకే మేడం టేక్ అంటే అసలు ఆవిడ చేసిన పవర్కి నాకేం అర్థం కాల సిమ్రాన్ గారు తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నా అంత హెవీ డ్యాన్సర్ ఈవిడే అండి నేను ఇన్నాళ్ళుగా చూస్తున్నాను ఈరోజు చూశాను రియల్గా ఆవిడ సూపర్గా ఆడారు అలాగే హీరో గారు కూడా చాలా కష్టపడి ఆయన బ్యూటిఫుల్గా ఆడారు సాంగ్ అవుతే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు ఎరగ తీసేశారు సాంగ్ బాగుంటేనే కదండి మనం బాగా చేయగలం కొరియోగ్రఫీ అందులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కెమెరామెన్ గారు అయితే ఇంకా చెప్పక్కర్లా ప్రతి ఫ్రేమ్ లడ్డులాగా తీసిచ్చారు ఆయన చాలా హార్డ్ వర్కర్ ఆయనకి రియల్గా చాలా మంచి ఫీచర్ ఉంటుందండి ఫస్ట్ టైం ఆయనతో వర్క్ చేస్తున్నా స్పీడ్గా క్వాలిటీ ఇవ్వటం అనేది చాలా గ్రేట్ సార్ చాలామంది టైం తీసుకుంటారు ఈయన టైం తీసుకోలేదు చాలా ఫాస్ట్గానే అంత క్వాలిటీ ఇచ్చారు కెమెరామెన్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ తర్వాత కమల్ సార్కి సార్ ఇక్కడ ఉన్న యూనిట్ అందరికి వీళ్ళది ఒక యూనిట్ సార్ మనం అంటే రాజమౌళి గారి యూనిట్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అందరూ ఫ్యామిలీ లాగే ఉంటారు నాకు అలా అనిపించింది సార్ ఫ్రాంక్గా నేను వాళ్ళతో పని చేయలే కానీ కానీ విన్నాను తర్వాత ఇక్కడ చూశాను సార్ థ్యాంక్స్ సార్ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన అందరికి ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ మీద నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా శ్రీ సంగీత ఆదిత్య గారు నిల్చున్నారు అంటే దానికి కారణం మిస్టర్ పృథ్వీరాజ్ అండ్ మిస్సెస్ పృథ్వీరాజ్ ఎందుకంటే మొదట ఆల్రెడీ నేను ఆమె ప్లేబ్యాక్ సింగర్ సో టాలెంట్ని చూసి అందరూ టాలెంట్ ఉంది అని మెచ్చుకుంటారు మెచ్చుకొని వాడికి అవకాశం ఇవ్వడం అన్నది కళా హృదయం అంటారు కళాకారులు చాలామంది ఉంటారు కళా హృదయం అంటే హెల్పింగ్ నేచర్ ఉండేది ఎవరో కొద్ది మంది ఆ కొద్ది మందులు నాకు కనిపించింది మిస్టర్ పృథ్వీరాజ్ గారు నన్ అదర్ దే థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ గడి చెప్పండి చెప్పండి కూడా అండి సో ఆల్రెడీ ఇంకో నా మహద్భాగ్యం ఏంటంటే ఇందులో ఫైవ్ సాంగ్స్ నాకు రాయడానికి కూడా అవకాశం ఇచ్చారు లిరిసిస్ట్గా అందులో రెండు సాంగ్స్ కూడా పాడే భాగ్యం ఇచ్చారు దీనికి కారణం ఆయనే ఆయన ఛాన్స్ ఇవ్వకపోయి ఉంటే ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ మీద నేను వచ్చేవాడిని కాదు సో ఈ పాటకి నువ్వా నేను అంటూ హీరో క్రాంతి కృష్ణ అండ్ హీరోయిన్ శీలు వీళ్ళిద్దరూ నువ్వా నేను అంటూ పోటీ పడి డ్యాన్స్ అద్భుతంగా చేశారు దానికి కళాధారి గారి అద్భుతంగా అత్యద్భుతంగా డ్యాన్స్ కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు సో టీం వర్క్ చాలా బాగుంది మిగతా విషయం అంతా పెద్దలు చెప్తారు సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ ది గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ నమస్కారం ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో క్రాంతి అని కొత్త వచ్చాం ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అండి ఎంకరేజ్ చేయడంలో కానీ మేడం రేఖ గారు మా రెడ్డి గారు మా ఫాదర్ కృష్ణారెడ్డి ప్రొడ్యూసర్స్గా కాకుండా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేశారండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ లైక్ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ దెమ్ అండి అండ్ ఆల్ ద టెక్నీషియన్స్ అండి మెయిన్ మా డిఓపి కెమెరామెన్ అయితే ఏమి శివ గారు మా కమల్ గారు గౌతమ్ గారు మా డ్యాన్స్ మాస్టర్ కలదా గారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ అండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ చాలా అంటే చాలా సపోర్టివ్గా సపోర్టివ్గా చాలా ఎంకరేజ్గా బాగా చూపించారండి మమ్మల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు మీ మీడియా మిత్రుల్ని నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నానండి యంగ్ టాలెంట్ యంగ్ హీరో హీరోయిన్ వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళని మీరు సపోర్ట్ చేయాలని మీ ఆశీస్సులు కావాలని మా సినిమాని మంచి హిట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా ఊరుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ హ్యాపీ ఉగాది అండి అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పేది మా మామ్కి పద్మరేఖ బికాజ్ షీఈస్ ద వెరీ 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 సపోర్టివ్ టు మీ 
అండ్ ఇక్కడ దాకా నేను వచ్చాను అంటే దానికి మెయిన్ రీజన్ మై మామ్ అండి మై మామ్ అండ్ మై డాడ్ అండ్ డాడ్ గురించి చెప్పాలంటే యాజ్ ఎ గర్ల్గా హీ విల్ సపోర్ట్ అండి లైక్ డ్యాన్స్ చే డ్యాన్స్కి నేర్చుకుంటా అంటే ఓకే డూ ఫైటింగ్ అంటే ఓకే డూ అంటే ఒక అబ్బాయిని పెంచినట్టు పెంచాను నన్ను లైక్ అమ్మాయి ఎలాగ ఎప్పుడు చూడలేదు నన్ను అండ్ వెరీ థ్యాంక్ యూ అండ్ రెడ్డి గారికి కృష్ణ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద సపోర్ట్ అండ్ అశోక్ అంకుల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద సపోర్ట్ అండ్ రంగరాజు గారు వెరీ 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 థ్యాంక్ యూ అండి కృష్ణ తేజ గారు అండ్ వెరీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు గౌతమ్ సార్ అండ్ కమల్ సార్ ప్రతి ఒక్క సీన్లో నాకు వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అండ్ టెన్షన్ లేకుండా కూల్గా యాక్టింగ్ పక్క నుండి చెప్పింది వీళ్ళిద్దరు అండ్ వెరీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బోత్ అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మై బ్రదర్ శివ అన్న డిఓపి సార్ అండ్ కలదర్ మాస్టర్ డ్యాన్స్ ఇలా పిండి పిండి పెట్టాను నన్ను బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీరు అంత కష్టపడి చేయించారు కాబట్టి అవుట్పుట్ ఫైనలీ బాగా వచ్చింది అండ్ సాంగ్ కూడా త్వరలో మేము రిలీజ్ చేయబోతున్నాము అండ్ దట్ మ్యూజిక్ ఈజ్ ఆదిత్య అంకుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ వెరీ వెరీ నైస్ మ్యూజిక్ అండ్ మేకప్ మ్యాన్ రాజ్ నాగరాజ్ గారు స్టైలి హెయిర్ స్టైలి శివ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ ఈ మూవీలో ఫాదర్ అండ్ డాటర్ రిలేషన్ గురించి అండ్ వెరీ గుడ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ అని చెప్పచ్చు అండ్ నా కో ఆర్టిస్ట్ క్రాంతి క్రాంతి కృష్ణ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రతి దాంట్లో సపోర్ట్ చేస్తూ అండ్ హీఈస్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ టు మీ ఇఫ్ నిన్ టెన్స్ అయినా కూడా హీ విల్ బీ వెరీ కూల్ అండ్ వెరీ మెల్లగా చెప్తాడు అండ్ వెరీ థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ అండ్ మీడియా మీ అందరికీ లైక్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా ఇక్కడ వచ్చినందుకు అండ్ మీ సపోర్ట్ మాకు చాలా కావాలి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ముందుగా నేను పద్మనాక మామ్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి పట్టు పట్టి మీరే చెయ్యాలి వేషం నేను మదర్ వేషాలు అవి చేస్తున్నాను ఇందులో వ్యాంప్రోల్ చేశాను ఆ వేషం చూస్తే నచ్చింది అందరూ నన్ను ఆశీర్వదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ నమస్కారం ఫస్ట్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన మన పృథ్వీ గారికి అండ్ పద్మాకుకి అండ్ కమల్ గారికి గౌతమ్ గారికి డిఓపి గారికి అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ మమ్మల్ని అండి అసలు లొకేషన్లో ఎంత బాగా చూసుకుంటారంటే ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లానే చూసుకుంటారు అందరూ పేమెంట్స్ కోసం మాట్లాడారు కానీ వాళ్ళ హాస్పిటాలిటీ ఎంత బాగుంటుంది అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎట్లా ఉంటారో అట్లనే చూస్తారు మాకైతే అసలు మేము షూటింగ్ వచ్చామన్న ఫీలింగ్ ఎక్కడ కనిపించలేదండి మాకు సరదాగా ఇంటి దగ్గర ఎట్లా ఉంటామో అలానే ఉంది మాకు మంచి క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చారు అవుట్ అండ్ డేట్ కామెడీ కూడా అది మంచి పంచ్ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి మాకు పృథ్వీ గారితో తప్పక ఆదరించి దీన్ని మంచి హిట్ చేస్తారని మీ మీడియా ప్రజల ద్వారా కోరుకుంటున్నాను నేను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సహకరించిన మీడియా మిత్రులందరికీ తమ్ముళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఉగాది పర్వదినాన్న అసలే పొద్దున్నుంచి మీరు చాలా